அனைவருக்கும் வணக்கம் தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நேயர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கற்க கசடர பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் பாடத்தில் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் ஐயங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க ஆசிரியர் திரு விஜயன் அவர்கள் நம் நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நேயர்கள் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் வரவேற்கின்றேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் மாணவர்கள் தங்களது ஐயங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களை இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு என்ற எண்ணிலும் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் வெளியூர் நேயர்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை பயன்படுத்தி தொடர்பு கொள்ளலாம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் பனிரெண்டாம் வகுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் விலங்கியல் பாடத்தின் அமைப்பு முறை பற்றி சொல்லுங்க சார் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ நம்ம நவம்பர் மந்த்தில் இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஆறாவது மாதம் ஒரு ப்ரோக்ராம் இதேமாரி பார்த்துருக்குறோம் ஒரு நாலு சாப்டர் அதில் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து நிறையா எல்லா லெசனும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க நவம்பரில் ஏன்னா டிசம்பர் ஆஃப் இயல் எக்ஸாமினேஷன் நெருக்கத்தில் அவங்க ஆல்மோஸ்ட் லெசன்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க மேடம் ஸோ இருந்தாலும் ஆரம்பத்துலேருந்து என்னென்ன லெசன் இருக்குது முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸும் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மேடம் இதில் மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் இருக்குதுங்க இப்போ காலர் வெயிட் பண்ணுறாங்க சரிங்க ஹலோ தொலைப்பாலம் நேரலை சொல்லுங்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுமா சொல்லுமா <laughs> 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 இப்போ நாலாவது சாப்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இனரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் அப்படின்ற ஒரு சாப்டர் இல்லாமல் அது அதில் பிளட் குரூப் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிளட் குரூப்பில் உங்களுக்கு வந்து பாருங்கன்னா அந்த ஆரஞ்சு ஃபேக்டர் அப்படின்னு தனி ஒரு பார்ட் அந்த ஆரஞ்சு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பாசிட்டிவ் இருக்கிற ஒரு ஃபாதர் ஆரஞ்சு நெகட்டிவ் இருக்கிற ஒரு மதரை அதாவது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது முதல் குழந்தை வந்து ஆரஞ்சு பாசிட்டிவோட கரு வளருமா தாயோட வயிற்றுல அந்த கரு பாசிட்டிவாக வளரும் பொழுது அந்த தாயோட வயிற்றுல அந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஆரஞ்ச் ஆன்டிஜனை எதிர்க்கிறதுக்காக அப்போ அந்த ஆன்டிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் ஆகுன்றதுனால அந்த குழந்தை வந்து நார்மல் டெலிவரியில் முதல்ல வெளியில் வந்துடும் ரெண்டாவது குழந்தையும் ஆரஞ்சு பாசிட்டிவோட அந்த தாயோட கரு வயிற்றில் வளரும் பொழுது அந்த ஆன்டிபாடி மதரோட உடம்புல இருந்து பிளட்டில் இருந்து பிளாசண்டா வழியாக அந்த குழந்தையோட பிளட்டுக்கு போயிட்டு அந்த ஆன்டிஜனை அழிக்கும் இந்த மாதிரி நோய்க்கு பேர் தான் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அல்லது ஹிமோலைட்டிக் டிசீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்மா இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு அது நாலாவது சாப்டரில் வருமா அது இது தான் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ்மா புரியுதுங்களா சரிம்மா தேங்க்யூ தேங்க்யூம்மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி சார் அமைப்பு முறை பற்றி சொல்லி அமைப்பு முறை அந்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு பார்ட்டு உயிரி விலங்கியல் அப்படின்னு பயாலஜி குரூப்பில் வருங்க பியூர் ஜுவாலஜி அதாவது விலங்கியல் அப்படின்ட்டு பியூர் ஜுவாலஜியில் வரும் ரெண்டு பார்ட்டு ஜுவாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் இதில் உயிரி விலங்கியலில் பயோ ஜுவாலஜியில் மொத்தம் பன்னெண்டு சாப்டர் இருக்குதுங்க இது ஜுவாலஜியில் பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு சாப்டர் இருக்கும் அப்போ ஒரு சாப்டர் டிஃப்ரென்சஸ் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி யூனிட்லாம் வந்து அஞ்சு யூனிட் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் இப்போ மொதல் சாப்டர் பார்த்திங்கன்னா அதில் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம் ஸோ ரெண்டாவது சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் மூணாவது சாப்டர் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு யூனிட் அடுத்தது நான் ரெண்டாவது யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இனரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இது ஜெனட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் கொஞ்சம் கவர் ஆகும் தென் மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸ் அல்லது மாலிகுலர் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் எவல்யூஷன் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் இது மூணு சேர்ந்து ரெண்டாவது யூனிட்டுங்க ஆறு சாப்டர் அடுத்தது மூணாவது யூனிட்டில் உங்களுக்கு வந்து இந்த செவன்த் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் அப்படின்ட்டு இம்யூனாலஜி அப்படின்னு எட்டாவது சாப்டர் இது பியூர் சயின்ஸுக்கு எட்டாவது சாப்டர் வந்து இம்யூனாலஜின்னு வரும் பயோசாலஜிக்கு எட்டாவது சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு தனியாக பிரிஞ்சிருங்க அது அது ரெண்டும் கம்பைண்டாக செவன்த் அண்ட் எய்த்து சாப்டர் கம்பைண்டாக அது வரும் அது இது வந்து தேர்ட் யூனிட்டுங்க ஃபோர்த் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்த் யூனிட்டில் தென் இந்த லாஸ்ட் யூனிட் யூனிட் ஃபைவ்
பதிமூணு சாப்டரும் பியூர் ஜுவாலஜியில் வர்றதுங்க இதுதான் இதோட அமைப்பு முறை சார் இப்போ பன்னிரெண்டாம் வகுப்புக்கு பொது தேர்வு வரப்போது இந்த நிலைமையில் வந்து பசங்களுக்கு வந்து கொஷ்ம பெப்பர் பேட்டர்ன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஷ்ம பெப்பர் பேட்டர்ன் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது ரெண்டுத்துக்குமே பயாலஜி அண்ட் இஸ் பயாலஜி ஆமாம் இப்போது பயாலஜியில் செவன்ட்டி மார்க் மேடம் பயாலஜியாக இருந்தாலும் சரி ஜுவாலஜியாக இருந்தாலும் செவன்ட்டி மார்க் அவங்களுக்கு அந்த செவன்ட்டி மார்க்கு வந்து தேரி பார்ட்டு முப்பது மார்க் வந்து ப்ராக்டிக்கல் பார்ட்டு இப்போது ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் போகிறாங்கன்னா அதில் ரெண்டு டிவிஷன் பார்ட்டி ஏ பார்ட்டி பின்னு ரெண்டு இருக்குதுங்க பார்ட்டி ஏ வந்து பயோ பாட்டனி பார்ட்டி பி வந்து பயோ ஜுவாலஜி அந்த பயோ ஜுவாலஜி பார்ட்டுக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி பயோ பாட்டனிக்கு முப்பத்தஞ்சு தனித்தனி ஷீட்டில் தான் எழுதுவாங்க ஆன்சர் பேப்பரு பயோ பாட்டனிக்கும் தனி பயோ ஜுவாலஜிக்கும் தனி அது தனித்தனியாக எழுதுவாங்க அவங்க இந்த கொஷின் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோ ஜுவாலஜியில் ஸோ நம்ம முதல்ல அந்த ஜுவாலஜியை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கும் இந்த இடத்துல பா இது பயோ பாட் சாரி ஜுவாலஜி அதில் சூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கேள்வி மேடம் ஒரு ஒரு மார்க்கு அதில் நம்ம ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறது தான் ரெண்டாவது வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் ஆறு கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க அவங்க நாலு அட்டன் பண்ணணும் எட்டு மார்க் அதுக்கு தென் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் அந்த த்ரீ மார்க் ஆக்சுவலாக அது அந்த அந்த த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் அஞ்சு கொடுப்பாங்க ஒரு கொஷின் அதில் கம்பல்சரி வைப்பாங்க கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் இஸ் கம்பல்சரி அப்படின்னு அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் அஞ்சில் அவங்க மூணு செலக்ட் பண்ணணும் அதில் கம்பல்சரி கொஷின் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ரெண்டு கொஷின் வந்து அவங்க வேறு ஏதாவது சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒன்பது மார்க்கு தென் டீட்டெயில் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் சாய்ஸில் நாலு கேள்வி வரும் அப்போ இன்டர்னல் சாய்ஸ் என்னும் பொழுது அந்த ரெண்டு கேள்வியில் ஒன்று தான் அவங்க எழுதணும் அப்போ மொத்தம் அதில் ரெண்டில் இன்டர்னல் சாய்ஸில் ஒன்று ஒன்று எழுதுவாங்க இதுக்கு பத்து மார்க் அப்போ டோட்டலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு இதுதான் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கிற அந்த கொஷின் பேட்டர்ன் பயோ ஜுவாலஜிக்கு இப்போ பியூர் ஜுவாலஜி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து எழுபது மார்க் அப்படியே ஃபுல்லாக எழுபது மார்க் வந்து சூஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க வந்து பதினஞ்சு மார்க்கு பதினஞ்சு கேள்வி கேட்பாங்க ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு ஒரு மார்க்கு பதினஞ்சு மார்க்கு வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கேள்வி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் அவங்க ஆறு அட்டன் பண்ணணும் மூணு அவங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் இதில் ரெண்டு மார்க் கொஸ்டனில் கம்பல்சரி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு மார்க் கொஸ்டினில் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து கம்பல்சரி ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை நீங்கள் அட்டன் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற ஆறு கொஸ்டினை வேறு எதுலாம் நீங்கள் அதில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதுக்கு பன்னிரெண்டு மார்க்கு தென் ஷார்ட் ஆன்சர் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒன்பது கொடுத்துட்டு அதில் ஆறு கேட்பாங்க அதுலேயும் ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டினாக இருக்குங்க அது ஸோ இதில் ஆறு கொஸ்டின் அவங்க அட்டன் பண்ணணும் பதினெட்டு மார்க்கு தென் டீட்டெயில் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கேள்வி வரும் ரெண்டு ரெண்டாக கொடுப்பாங்க இன்டர்னல் சாய்ஸோட ஸோ அந்த பத்தில் அவங்க வந்து அஞ்சு அட்டன் பண்ணணும் எதா அஞ்சு கிடையாது இன்டர்னல் சாய்ஸஸ் அதுக்கு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் ஆக மொத்தம் எழுபது மார்க் அவங்க இதுக்கு தேரி மார்க் இதுக்கு மீதி முப்பது மார்க்கு டைரெக்டாக அவங்க ப்ராக்டிக்கலில் போயிடுவாங்க இது கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் மேடம் இது சார் இப்போ கொஷ் பேப்பர் பேட்டர்ன் சொல்லும்போது சொன்னீங்களா சார் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் ஷார்ட் ஆன்சர் அப்புறம் டீட்டெயில் ஆன்சர்னு சொன்னீங்க இது எல்லாத்துலேயும் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்னு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா இருக்கு நிறைய கொஸ்டின் இருக்குதுங்க இப்போ நம்ம நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் ஒரு ஒரு சாப்டரும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே நம்ம அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொல்லலாம் நிறைய இருக்குது இப்போ உதாரணமாக அந்த த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த லயன்ஸ் ஹைபாதிசிஸ் டோட்டி பொட்டன்சி இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க பார் பாடிஸ் அந்த ஃபோர்த்து சாப்டர்லேயும் அந்த ஃபிஃப்த்து சாப்டர்லேயும் மேக்ஸிமம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய தடவை வந்திருக்குது பட் இது மட்டும்தான் நம்ம வரும் இதில் தான் வரும்ட்டு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது ப்ளூ பிரிண்ட்டு கிடையாது எந்த சாப்டரில் ஒன்றாலும் அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்றது தான் இது பட் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம ரெகுலராக நம்ம சாப்டர் வைஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேங்க உங்களுக்கு சார் இப்போ முதல் இயல் பொறுத்த வரைக்கும் எது இதெல்லாம் வந்து படிக்கலாம் பசங்க எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் முதல் இயல் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் முதல் சாப்டர் ஆமாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இதில் உங்களுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு வருங்க இந்த ரீப்ரொடக்
ஆமாம்மா இது வந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்ட்டு நைன்த்து லெசனில் உங்களுக்கு வரும் இது அந்த நைன்த்து லெசனில் ஜீன் தெராப்பி அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் அதாவது ஒரு டாபிக் இருக்குமா அதில் ஜீன் தெராப்பினால் ஜீன் சிகிச்சை முறைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நார்மலாக நமக்கு உடம்பு சரியில்லை மருந்து மாத்திரை எடுத்து அதை குணப்படுத்திக்கிறோம் இப்போது நிறைய நோய் பரம்பரை நோய்கள்லாம் இருக்குது ஹெரிடிட்டரி டிசார்டர்லாம் அதெல்லாம் நம்ம அந்த மெடிசின்ஸ் வச்சு க்யூர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி பரம்பரை நோய்கள்லாம் குணப்படுத்துறக்கூடிய ஒரு முறைக்கு பேர் தான் ஜீன் சிகிச்சை முறை ஜீன் தெராப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ரெண்டு டைப் சொமேட்டிக் செல் ஜீன் தெராப்பி ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெராப்பின்னு சொல்லுவாங்க உடல் செல்களில் ஜீனை கரெக்ட் பண்ணுறது சரி பண்ணுறது மாற்றி அமைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்லில் டெஸ்டிஸ் அண்ட் ஓவரி அது இந்த ஸ்பேர்மு எக்ஸெல்ல அந்த ஜீனை நம்ம மாற்றி அமைச்சோம்னா அதுக்கு பேர் ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெராப்பின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு முறை அதில் ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன் தெராப்பி அப்படின்னு ஒன்று ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெராப்பின்றது இன்னும் கன்ஃபைன்டாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஜீனை எந்த குரமோசோமில் மாற்றணும் அப்படின்றத ரிலேட்டடாக வரக்கூடியதுமா அது இப்போ ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன் தெராப்பி அப்படின்னா இப்போ பாருங்களேன் ஒருத்தவங்களுக்கு இப்போது ஏதாவது ஒரு நோய் வருது அந்த நோய்க்கான காரணமான ஜீன் வந்து அஞ்சாவது குரமோசோம் ஆறாவது குரமோசோமில் இருக்கிற டிஎன்ஏவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன இடத்துல இருக்கிற அந்த ஜீன் அல்லது அல்லியில் தான் காரணம் அந்த ஜீனோட அமைப்பில் நியூக்ளியோட்டைடில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டு போச்சு மாற்றம் அப்படின்னா ஜீன் மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ அடிநைன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல தாய்மின் இருக்குது இல்லை அடிநைன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல கோனைன் சைட்டோசைன் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஜீன் மாற்றம்னு சொல்லுவாங்க திடீர் மாற்றம் அப்போது அந்த ஜீன் அந்த இடத்துல மாறி இருக்கிறதுனால புரதத்தை சரியான வரிசையில் அமினோ ஆசிட் இருக்கிற மாதிரி உற்பத்தி பண்ணாமல் ஒரு வகையான வேதி மாற்றம் ஒழுங்காக நடக்காததுனால தான் அவங்களுக்கு அந்த நோய் ஏற்படுது அப்போது அந்த நோயிலேருந்து அவங்கள நம்ம குணப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த ஜீனை எடுத்து போட்டுட்டு அந்த இடத்துல நம்ம நார்மல் ஜீனை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும் அப்போது ஏற்கனவே இருக்கிற மியூட்டேட்டட் ஜீனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நார்மல் ஜீனை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன் தெராப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கம்மா இது ஒன்று இன்னொன்று ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெராப்பி அப்படின்னா சில பேரோட ஜீன் வந்து ரெசசிவ் கண்டிஷனில் இருக்கும் குரமோசோமில் இப்போ ரெண்டு ஜோடி அல்லீல்னா ஒரு கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அது எட்டாவது குரமோசோம் ஏழாவது குரமோசோம் ஒன்பதாவது குரமோசோம் பத்தாவது குரமோசோம் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்ப ஒரு செலக்டடாக ஒரு அமைவிடத்தில் இருக்கும் இப்போது அது வந்து வேலை செய்யாத ஒரு ஜீன் வந்து வேலை செஞ்சு திடீர்னு வேறு மாதிரி உடல் பண்புகளை ஏற்படுத்தி நோயை ஏற்படுத்துதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போது இதனால் அவங்களுக்கு அந்த பரம்பரை வியாதி வருது அந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர் வருது அப்படின்னா அந்த ஜீனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அந்த ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் அல்லது அந்த ஜீனோட ஆக்டிவேஷனை ஸ்டாப் பண்ணணும் ஒன்று அந்த ஜீனோட ஆக்டிவேஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழினா அந்த ஜீனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இது தான் ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெராப்பின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன் தெராப்பி ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெராப்பி இது ரெண்டும் ஜீன் சிகிச்சை முறையில் ஜென்ரலாக வரக்கூடிய பார்ட் பெரும்பாலும் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண தான் போகிறோம் இதில் ஜெர்ம்லைன் ஜீன் தெராப்பி சொமேட்டிக் செல் ஜீன் தெராப்பி அதில் வர சின்ன ஒரு டெக்னிக்மா இது இதை டூ மார்க்லேயும் கேட்பாங்க அல்லது த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்பாங்கம்மா புரிஞ்சுக்கலாமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி நன்றி <laughs> 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 ரெண்டாவது இதில் முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்த்தினோஜெனிசிஸ் வெரி வெரி தொலைப்பாலம் நேரலை சொல்லுங்கம்மா எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்க பேரு சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய சந்தேகங்களை சார் கிட்ட கேளுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா 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 இப்போ தெரியுது சொல்லுங்க சொல்லுங்க இது வந்து இந்த லாஸ்ட் சாப்டர் டுவெல்த்தில் வருமா அது என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம அந்த ஸ்லைடில் நான் கடைசியாக நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னா இப்போ என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் பற்றி பார்த்துருப்பீங்கம்மா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் லேண்ட் பொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு மூணு டைப் இருக்குதுமா அதில் வாட்டர் பொல்யூஷனில் 
இப்போ அக்ரிகல்ச்சுரல் ஃபீல்டில் நம்ம பெஸ்டிசைடுலாம் தெளிப்பாங்க தெரியுங்களா பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆரோசால் ஜெட் எமிஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த கெமிக்கல்ஸ் வெளியில் வரும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் பர்டிகுலராக ஹெவி மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மேற்கூறி கேட்மியம் லெட்டு குரோமியம் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெவி மெட்டல்ஸ் இருக்கிற இந்த கெமிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணும் தண்ணியில் கலந்து அந்த அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டத்தில் போய் சேர்ந்துடும் உதாரணமாக குளம் கொட்டையில் ஏரியில் கடல் தண்ணியில் இங்கெல்லாம் போய் சேரும்பொழுது அங்கே வாழக்கூடிய உயிரினங்களோட உடம்புல இந்த ஹெவி மெட்டல்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் கிராஜுவலாக அக்கூமுலேட் ஆகிட்டே போகும் இது அக்கூமுலேட் ஆகிட்டுப்பிட்டே போகிறத இந்த கண்டிஷன் பேர் தான் பயலாஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கம்மா இந்த பயலாஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன்னா அக்கூமுலேஷன் ஆஃப் ஹெவி மெட்டல்ஸ் இந் த ட்ரோஃபிக் லெவல்ஸ் ஆஃப் அன் ஈகோ சிஸ்டம் ஃப்ரம் பேஸ் ட்ரோஃபிக் லெவல் டு டாப் ட்ரோஃபிக் லெவல் இஸ் கால்டு பயலாஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான டயக்ராமும் உங்களுக்கு இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கும் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் செயினில் ப்ரொடியூசர் கன்சியூமரில் ப்ரைமரி கன்சியூமர் செகண்டரி கன்சியூமர் டெர்ஷரி கன்சியூமர் அந்த மாதிரி போக போக அங்கே ஒரு அந்த ஃபுட் செயினில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் இதில் இருக்குது பாருங்களேன் இதில் இப்போ ஹெவி மெட்டல்ஸ் பாருங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸோட உடம்புல கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் இந்த ப்ரொடியூசரை நம்பி வாழக்கூடிய ஹெர்பியோஸோட உடம்புல இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவி மெட்டல்ஸோட அளவு அதிகமாகும் இதை நம்பி வாழக்கூடிய அடுத்த லெவலில் இருக்கிற ஃபுட் செயினில் இந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிட்டே போகும் நம்பர் குறைஞ்சாலும் அதோட உடம்புல ஹெவி மெட்டல்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிட்டே போகுது ஸோ இதை தான் நம்ம பயலாஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கம்மா இது த்ரீ மார்க்லையும் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்பாங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் இது ஸோ இதையும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கணுமா இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குதுங்களா அந்த டயக்ராம் புக்கில் இருக்குது அதை ரெஃபர் பண்ணிங்க சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா தேங்க்யூ தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி சரிங்க சார் செகண்ட் சாப்டர் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆமாங்க அதில் நம்ம அந்த அந்த பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டு வந்தோம் மேடம் அதில் பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னா கண் இணைப்பு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இது பசங்க இது ஜென்ரலாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியான கொஷின் தான் இது இப்போ நார்மலாக ஒரு கருமுட்டை உருவாகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேம் செல் எக்ஸெல் ரெண்டுமே தேவை ஆண் இணைச்சல் பெண் இணைச்சல் இப்போது ஒரு எக் அப்போ தான் வந்து டெவலப் ஆகும் ரெண்டும் சேர்ந்து கருமுட்டை உருவாகி அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டுலா கேஸ்டுலா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் எங்கொன்ஸை உருவாக்கணும் வச்சுங்களேன் சரி கால் வெயிட்டர் சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா தொலைப்பாலம் நேரலை உங்கள் சந்தேகங்களை சார்ட்ட கேளுங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா வணக்கங்க சொல்லுங்க சார் என்னுடைய பேர் வைத்தியநாதன் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் என்னுடைய பேர் வைத்தியநாதன் சார் ஆ சொல்லுப்பா சார் வந்து இந்த நான் லெவன் டுவெல்த் படிக்கிறேன் சார் சரிங்க அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து விளங்கி என்ன சார் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் பட் ஆனால் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட்ற ஆஸ்பெக்டில் அதை மட்டும் படிக்கக்கூடாது நிறைய படிக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் அதை பார்த்துருக்குறீங்களா கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் ஸ்பெர்மட்டோ ஜெனிசிஸ் ஊ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஹியூமன் ஸ்பம் ஹியூமன் ஓவம் அந்த டயக்ராம் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின்லாம் பார்க்கணும் மூணாவது சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கு இதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்ட் அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அந்த கொஸ்டின் படிக்கணும் இது மூணாவது சாப்டரில் முக்கியமான கொஸ்டின் ப்ளஸ் அதில் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதையும் நல்லா பாருங்கள் ஒரு மூணு கேள்வி அதில் கண்டிப்பாக படிக்கணும் நாலாவது சாப்டர் வந்தீங்கன்னா அந்த செக்ஸ் டெட்டர்மினேஷன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் அதுங்க இல்லையா ஆண் பெண் பால் நிர்ணயம் அப்படின்னு ஒன்று இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து ஏபிஓ பிளட் குரூப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரிச்சி ஃபேக்டர் அதில் வெயினர் ஐபாதிசிஸ் ஃபிஷர் ஐபாதிசிஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குதுங்க ஆரிஜி ஃபேக்டர் இப்போ எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் பாருங்கள் அந்த கொஸ்டின் அதை தவிர அந்த ஹேப்லோ டிப்ளாய்டி மெக்கானிசம் இன் ஹனிபி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அது அதுவும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் அதில் இதை தவிர கலர் பிளைண்ட்னஸ
ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் அது போன வருஷம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்ட கொஸ்டனுங்க வாட் இஸ் கால்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ட்டு அதுக்கு முந்தின வருஷம் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு கேட்டுருக்குறாங்க ப்ரோ கேரியாட்டில் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன யூ கேரியாட்டில் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சாப்டர்லையும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நிறைய இருக்குது அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதை நம்ம நீங்கள் பர்டிகுலராக இது வந்து அஞ்சாவது சாப்டர் ஆறாவது சாப்டர் போனீங்கன்னா நீங்கள் அந்த லாமார்கிசம் டார்வினிசம் இண்டஸ்ட்ரியல் மெலானிசம் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்க இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நீங்கள் பன்னெண்டு சாப்டர்லையும் புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க ஓகேங்களா கொண்டதுக்கு நன்றி என்னப்பா தொலைப்பாலம் நேரலை சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க இல்ல கட்டாயம் சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா தொலைப்பாலம் நேரலை உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க குட் ஈவினிங் மேம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க <laughs> ஒரு ஜைகோட்லேருந்து ஒரு குழந்தை டெவலப்மெண்ட் ஆச்சுன்னா இது வந்து நார்மல் டெவலப்மெண்ட் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜைகோட் வந்து டூ செல்டு ஸ்டேஜில் ரெண்டு பிளாஸ்டோமியர் இல்லைங்களா அந்த பிளாஸ்டோமியர் நாலு செல்லாக மாறும் எட்டு செல்லாக மாறும் முப்பத்தி ரெண்டு செல்லாக மாறும் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு செல்லு ஸ்டேஜிலேருந்து அடுத்து நூற்றி இருபத்தி நாலு செல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கிறத வந்து பிளாஸ்டோலான்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த ரெண்டு செல் ஸ்டேஜில் ஒட்டிட்டு இல்லாமல் தனியாக பிரிஞ்சிடும் அந்த பிளாஸ்டோமியர் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிட்டு அந்த ரெண்டு செல்லும் அகைன் திருப்பி பிரிஞ்சு ரெண்டு குழந்தையாக வளரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு குழந்தையாக வளர்றது தான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸை நம்ம இதை வந்து மோனோசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு ஜைகோட்டு ரெண்டு குழந்தையாக வளருது ஒரு ஜைகோட் டூ செல் ஸ்டேஜில் ரெண்டு பிளாஸ்டோமியர் ஒட்டிட்டு இல்லாமல் பை சான்ஸில் பிரிஞ்சு ரெண்டும் தனித்தனியாக வளர்ந்து ரெண்டு குழந்தையாக வளர்ந்ததுன்னா ரெண்டும் ஆணாக இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டும் பெண்ணாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே உருவத்தில் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதை தான் மோனோசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டைசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் அப்படின்னா இப்போது சில பேருக்கு லேடிஸ்க்கு வந்து ரெண்டு ஓவரில் ரெண்டு எக்கு வந்துடும் நார்மலாக அவங்களுடைய மென்சுரல் சைக்கிளில் ஒரு எக்கு தான் வரணும் இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது ஒரு ஓவரில் ஒரு எக்கு தான் வரணும் சில கேசஸில் ரெண்டு எக்கு வந்து போச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நிறைய ஸ்பேம் தான் உள்ள போகுதுங்க இல்லையா அட் த டைம் ஆஃப் காப்புலேஷன் அப்போ அந்த ஸ்பேம் போய் ரெண்டு எக்கு ஃபர்டிலைஸ் பண்ணி ரெண்டு எம்பிரியோ டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அப்போ ரெண்டு எம்பிரியோ டெவலப்மெண்ட் ஆகிற அந்த யூட்ரஸில் ரெண்டு குழந்தையாக வளர்ந்து அந்த ரெண்டு குழந்தையும் ஆணாக இருக்கலாம் ரெண்டு குழந்தையும் பெண்ணாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்று ஆணு இல்லை ஒன்று பெண்ணு இவங்க உருவத்தில் வேறு வேறு மாதிரி இருப்பாங்க இவங்கள தான் நம்ம என்னான்னு சொல்லணும்னா டை ஜைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் ரெண்டு ஜைகோட்லேருந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகி வரக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு அர்த்தமா இப்போது இவங்க வந்து டைசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் என்றவங்க கொஞ்சம் உருவத்தில் வேறு மாதிரி இருப்பாங்க ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இது தான் இதை ஃப்ராட்டனல் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க முதல்ல இருக்கிறத ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது சொன்ன டைசைகாட்டிக் ட்வின்ஸை ஃப்ராட்டனல் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா இது செகண்ட் லெசனில் அந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதை டூ மார்க்கில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதை படிங்கம்மா வேறு எதனா டவுட் புரியுதுங்களா சரிங்கம்மா தேங்க்யூ தொடர்பு கண்டதுக்கு நன்றி நடக்கும் ஹனி பீஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு ரெண்டு தனித்தனி ஒர்க்கர் பீன்னு தனியாகவும் இருக்கிறாங்க இப்போது மேல் பீயோட உடம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லில் பதினாறு குரமோ சோம் தான் இருக்கும் ஃபீமேல் ஹனி பீஸில் ஒரு அதோட ஒரு செல்லில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது முப்பத்தி ரெண்டு குரமோ சோம் இருக்கும் அப்போ ஃபீமேல் வந்து டிப்ளாய் மேல் ஹாப்லாய் ஆ சொல்லுங்கள் தொலைப்பாலம் நேரலை சொல்லுங்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் 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 உங்க சந்தேகங்களை சார் கேளுங்க 
சார் கிட்ட உங்க டவுட் கேளுங்க சொல்லுங்கமா என்ன டவுட்ங்க அப்பா ஓசோ குறை என்றால ஒரு கேள்வி இருக்கு அது எப்படி சொல்லலாம் படிக்கலாம் ஓசோ ஓசோ லேயர் அண்ட் டிப்ளீஷன் இது வந்து லாஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூல வரக்கூடிய லெசன் தான்ங்க அது ஓசோன் லேயர் அண்ட் டெப்ளியூஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருங்க காற்று மாசுபாடு அப்படின்ட்டு அந்த காற்று மாசுபாடில் வரக்கூடிய ஒரு சின்ன பார்ட்டு தான் அது வந்து ஒரு த்ரீ மார்க்கில் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க உங்களுக்கு அதை எப்படி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இப்போது காற்று மாசுபாட்டினால சில வாயுக்கள் வெளியில் வரும் குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் ஹைட்ரோ குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் இந்த மாதிரி மீத்தேன் கேஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வெளியில் வந்து அந்த ஸ்டாட்டோஸ்பியருக்கு மேலே ஒரு ஓசோன் படலம் இருக்கும் அந்த படலத்தில் ஓ த்ரீ மாலிக்குள் ஓசோன் அடுக்கு இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அந்த ஓ த்ரீ மாலிக்குளோட ரியாக்ட் பண்ணி அதை உடச்சி விட்டுடும் ஃப்ரீ ஆக்சிஜனாகவும் ஓ டூவாகவும் பிரித்து விட்டுரும் அப்போ அந்த இடத்துல ஓசோன் லேயர் வந்து தின்னாகும் இந்த ஓசோன் லேயர் அந்த ஓசோன் படலத்தில் தின்னாகிற அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் ஓசோன் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓசோன் படலை பாதிப்பு ஓசோன் ஓட்டை ஓசோன் பொத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹோல் இருக்காது அந்த லேயர் வந்து தின்னாக இருக்கும் அதுதான் ஏன் இந்த லேயரோட வேலை நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சன்லைட்லேருந்து வர அல்ட்ரா வயலட் ரேஸை நான் நம்ம பூமிக்கு நம்ம உடம்புல வந்து பட்டு நமக்கு நோயை எதுவும் ஏற்படுத்தாமல் தடுக்கிறது தான் இதோட வேலை ஹெவி அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் யூவி பி ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அது ஸ்டாப் பண்ணிக்கும் ஓசோன் லேயர் அதுதான் அதோட வேலை அப்போ அந்த படலம் தின்னாகிறது தான் ஓசோன் லேயர் டெப்ளீஷனுங்க புரியுதுங்களா புரிஞ்சுதுங்களாமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி ஓகே தொலைப்பாலம் நேரலை சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க வரக்கூடிய அந்த லெவன்த்து லெசன் சாரி அந்த என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸில் ஈகோ சிஸ்டத்தோட டைவர்சிட்டின்றதில் ஜென்ரலாக கொடுத்துருப்பாங்கம்மா ஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி ஈகோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி அப்படின்ட்டு மூணு அதில் ஒரு இடத்துல வெவ்வேறு வகையான இனங்கள் வாழறதுக்கு பேர் தான் ஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமாக ஒரு குல சூழம் ஒரு குளம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சிங்களேன் ஒரு பாண்டி ஈகோ சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த பாண்டி ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஆழத்தில் ஒரு சில விலங்குகள் இருக்கும் நடுத்தரமான இடத்துல ஒரு சில விலங்குகள் இருக்கும் மேல் மட்டத்தில் ஷாலோ வாட்டரில் ஒரு சில விலங்குகள் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன பூச்சி இனங்கள்லாம் மேந்துட்டு இருக்கும் லார்வாக்கள்லாம் இருக்கும் நடுத்தரமான சின்ன சின்ன மீன்கள்லாம் இருக்கும் அடியில் வந்து பாக்டீரியா நத்த இனங்கள் மற்றதெல்லாம் டீகம்போசஸ் இல்லைங்களா ட்ரெட்டிவர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்போது ஒரு இடத்துல வேறு வேறு ஏரியாஸில் ஒரே இடம் தான் வேறு வேறு ஏரியாஸில் வெவ்வேறு இனங்கள் வாழக்கூடியதுக்கு பேர் தான் ஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா இது இது ஒரு அதாவது இது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இதை நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி தான் எழுதணும் ஈகோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி ஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி அப்படின்ட்டு மூணும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அதில் ஒரு சின்ன பாட்டுமா இது அந்த லெசன் டென்த் லெசன் லெவன்த் லெசன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கம்மா அதில் இருக்குதுங்க புரிஞ்சுதுங்களாம்மா தொடர்பு கண்டதுக்கு நன்றி தொலைப்பாலம் நேரலை இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும் சார் உங்க கேவாய்சி அப்டேட் பண்ணோம் இல்லனா அக்கவுண்டும் ஏடிஎம் கார்டும் ப்ளாக் ஆயிடும் எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை 2 கோடி பரிசு எனக்கா பாருங்க முன்பின் தெரியாத கால்கள் போலி இமெயில்கள் லிங்க்ஸ் மற்றும் போலி ஹப்பரில் உங்கள் பின் ஓடிபி பாஸ்வேர்ட எப்பவும் யார் கூட ஏ போயிராதீங்க நீங்க எச்சரிக்கையா இருந்தா கஷ்டம் ஏற்படாது ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க தொலைப்பாலம் நேரலை சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறேன் என் பேர் தனியா ம் சொல்லுங்கம்மா சார் கிட்ட கேளுங்கம்மா உங்க டவுட் சார் வாட் இஸ் கேரியோடைப் கேரியோடைப் அந்த கேரியோடைப் ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन தாமா இது அந்த 4th லெசன்ல வரக்கூடிய ஒரு பார்ட் தான் அந்த கேரியோடைப் இது இத நான் ஃபோர்த் லெசனில் உங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் இருந்தாலும் பரவாயில்லம்மா 
ஸோ அந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரியோ டைப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குமா உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமன் குரோமோசோமை நம்ம ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இதுக்கு பேர் தான் கேரியோ கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேரியோ கிராம்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் இஸ் கால்டு கேரியோ டைப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை இப்போது இந்த கேரியோ டைப் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஹியூமன் ஃபீட்டல் செல்லில் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட்லேருந்து ஒரு செல்லு எடுப்பாங்க அந்த செல்லில் ஒரு செல்லை எடுத்து நம்ம வந்து அதை ஹைப்போட்டானிக் மீடியத்தில் போடணும் ஹைப்போட்டானிக் மீடியத்தில் போட்டு அந்த நியூக்ளியார் மெம்பரேன்லாம் உடச்சிக்கும் ஆக்சுவலாக அது வந்து செல் டிவிஷனில் போயிட்டு அந்த மெட்டாஃபே ஸ்டேஜில் கோல்சிசின் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணும்பொழுது அந்த குரமோசோம்லாம் கிளியராக பிரிஞ்சு வெளியில் வரும் அந்த குரமோசோமும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம ஆர்டராக அதை அதாவது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி எடுத்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை ஆர்டராக அந்த குரமோசோமோட சைஸு பேண்டிங் பேட்டர்னு இதோட ஆமோட பொசிஷன் கைனோட்டோரோட பொசிஷன் இதெல்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணணும் அது அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறது தான் கேரியோ கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது இது இடியோ கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த இடியோ கிராம் இந்த கேரியோ கிராம் பண்ணுற இந்த ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் கேரியோ டைப்பிங் அப்போ கேரியோ டைப்பிங் இஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் குரமோசோம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக் பீ ஃபீச்சர்ஸ் சச் எஸ் சைஸ் ஆஃப் த குரமோசோம் பொசிஷன் ஆஃப் த சென்ட்ரோம் ஏர் பேண்டிங் பேட்டர்ன் அண்ட் அதர் ஃபீச்சர்ஸ் இதை வச்சு குரமோசோமாக அரேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு முறைக்கு பேர் தான் கேரியோ டைப்பிங் என்று அழைக்கின்றோம் புரியுதுங்களா இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்கம்மா த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது நாலாவது லெசனில் வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கேரியோ டைப்பிங் இப்போ ஃபீட்டல் செல்லேருந்து எடுக்கிறோம் இந்த கேரியோ டைப்பிங் அதாவது செல்லை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா குரமோசோம் பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த குரமோசோம்ஸை நம்ம பார்க்கும்பொழுது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஏதாவது மரபியல் நோய்கள் பரம்பரை நோய் எதனா இருக்குதா இல்லை குரமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சரில் எதாவது மாற்றம் இருக்குதா இல்லை நாற்பத்தாறு குரமோசோமுக்கு பதிலாக எதனா எக்ஸ்ட்ரா குரமோசோம் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் கேரியோ டைப்பிங் மூலயமா இல்லை குரமோசோமில் எதாவது டெலிஷன் இருக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதில் ஒரு எக்ஸ் குரமோசோம் அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஒய் குரமோசோம் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது இதை கிளைன் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கம்மா இது தான் கிளைன் டிரான்ஜெண்ட் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ் குரமோசோம் இல்லை மொத்தமாக நாற்பத்தஞ்சு குரமோசோம் தான் இருக்குது இதை டேர்னர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டேர்னர் சின்ட்ரோம்னா அந்த ஸ்டெரைல் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஜெனடிக் டிசார்டர் டேர்னர் சின்ட்ரோம் கிளைன் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் டவுன் சின்ட்ரோம் எயிட்டீன்த் ட்ரைசோமி இந்த மாதிரி நிறைய அந்த ஜெனடிக் டிசார்டரை கண்டுபிடிக்கக்கூடியது இந்த கேரியோ டைப்பிங் மூலயமா அதுக்கு தான் இந்த கேரியோ டைப்பிங் யூஸ் ஆகுது அப்போது அந்த கேரியோ டைப்பிங் மூலயமா ஜெனடிக் டிசார்டர் இருக்கிற அந்த குழந்தை இருக்குதுன்னா அதை வந்து அவங்க அந்த குழந்தை எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ரெமடி எடுக்கிறதுக்காக அது இதாம்மா கேரியோ டைப்பிங் இது புரிஞ்சுதுங்களாம்மா தொடர்புலைனா <laughs> 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 ஆண் தேனி பூச்சியில் பதினாறு குரமோசோம் தான் இருக்கும் ஒற்றுமை எண்ணிக்கூடிய குரமோசோம் தான் அதோடய உடம்பில் இருக்கும் இது அரியனோ டாக்கி எக்ஸாம்பிள் சில உயிரினத்தில் அந்த எக்கு ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகலைன்னா ஃபீமேலாக மாறும் இது தெலி டாக்கி அப்படின்னு காலர் வெயிட்டிங்கில் இருக்கா சொல்லுங்கம்மா தொலைப்பாலம் நேரலை எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் டவுட்டை கேளுங்கம்மா சார் கிட்ட பயோஜெனடிக் லா இது வந்து எவல்யூஷனில் ஒரு பார்ட்டில் வருமா அவங்களுக்கு எவல்யூஷனில் எவிடென்சஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு இருக்குதுமா அதில் அந்த எவிடென்சஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன்னா பரிணாமத்தோட ஆதாரங்கள் இதெல்லாம் அதில் உங்களுக்கு வந்து எம்பரியாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன எட்டிங்கில் ஒரு பயோஜெனடிக் லா அப்படின்ட்டு ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இது இது ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அல்லது டூ மார்க்கில் கேட்பாமா பயோஜெனடிக் லா அல்லது ரீகேப்சுலேஷன் தேரி அப்படின்னு இதுக்கு பேர் இப்போ இந்த பயோஜெனடிக் லா படி என்ன சொல்லுதுன்னா ஆன்டோஜெனி ரீகேப்சுலேட் ஃபைலோஜெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் பயோஜெனடிக் லா அது என்ன சார் ஆன்டோஜெனி ஃபைலோஜெனி ஆன்டோஜெனி அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் தவளை
தவளை இனங்கள்லாம் வந்து அதாவது ஆம்பிபியன் எவால்டு ஃப்ரம் ஃபிஷஸ் ஆம்பிபியன் எவால்டு ஃப்ரம் ஃபிஷஸ்ன்றது நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அப்போது அந்த ஃபிஷஸோட அடல்ட்டு அதாவது அந்த மீனோட அமைப்பு நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் மீனோட தோற்றம் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன்டு பாடி அதே தவளையோட தோற்றம் பார்த்தீங்கன்னா உருவத்தில் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த தவளையோட எங்குவன் தலப்புரட்டை டேட்போல் பாருங்களேன் அதோட உருவம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த மீன் மாதிரியே இருக்கும் அதோட வால் வாலில் வந்து அந்த துடுப்பு மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மீனோட அமைப்பு மாதிரி ஸ்ட்ரீம் லைன்டு பாடி இருக்கும் அப்போ தவளையோட எங்குவன்ஸ் டேட்போலும் மீனோட அந்த முதிர்ந்த அமைப்பும் அது அடல்ட்டு ஃபிஷ்ஷும் உருவத்தில் ஒரே மாதிரி இருக்குது இல்லையா இதுதான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆண்டோஜெனி ரீகேப்சுலேட் ஃபைலோஜெனி த எங்குவன்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆர்கானிசம் ரிசம்பிள் த அடல்ட் ஆஃப் இட்ஸ் லோயர் ஆர்கானிசம் இட் இஸ் கால்டு பயோஜெனிட்டிக் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எர்னஸ்ட் ஹேக்கல் இந்த லாவை ப்ரொப்போன் பண்ணி இது ஒரு எம்ப்ரியாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் ஆஃப் எவல்யூஷனாக அதை சொல்கிறாருமா இதை நல்லா படிங்க எவிடன்சஸ் ஆஃப் எவல்யூஷனில் அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அது பார்க்கணும் நீங்கள் ஆண்டோஜெனி ரீகேப்சுலேட் ஃபைலோஜெனி என்ற அந்த டேர்ம் அதில் வரணும் ஆண்டோஜெனினா அந்த டேட்போல் ஃபைலோஜெனினா இந்த அடல்ட்டு ஃபிஷ்ஷு அப்போது ஃபிஷ்ஷஸில் அதுலேருந்து தான் ஆம்பிபியன் வந்ததுன்றதுக்கான ஒரு எவிடன்ஸை சொல்லக்கூடிய தேரி தான் பயோஜெனிட்டிக் லா ஓகேங்களா தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா தேங்க்யூ தொலைப்பாலம் நேரலை சொல்லுங்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 மாற்றம் <laughs> அஞ்சாவது லெசன் உங்களுக்கு வரும்பா இது அஞ்சாவது லெ நாலாவது லெசனில் பாருங்கள் கடைசி பாட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை அதில் இப்போது ஜெனிட்டிக் டிஸார்டர் மென்டிலியன் டிஸார்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் வரக்கூடிய பாட்டு இது இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ளாய்டி அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிங்க ப்ளாய்டி அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் க்ரமோசோம் இது தான் ப்ளாய்டின்னு சொல்லுவாங்க பல்மயம் அப்படின்றது அதில் குரமோசோமோட எண்ணிக்கையில் இண்டிவிஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு நம்பரில் சேஞ்சஸ் வந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து அனுப்ளாய்டி குரமோசோமோட செட்டில் அதாவது நான் நமக்கு வந்து இப்போது நம்ம உடம்புல நாற்பத்தாறு குரமோசோமு ரெண்டு செட்டு டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் இருக்குது அதுக்கு பதிலாக ட்ரிப்ளாய்டு கண்டிஷன் மூணு செட்டாக இருக்குது அறுபத்தொம்போது குரமோசோமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்காது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ட்ரிப்ளாய்டின்னு சொல்லுவாங்க இதை இதெல்லாம் வந்து செட்டு செட்டாக ஏற்படுற மாற்றம் இது வந்து யூப்ளாய்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பிளாய்டியில் அனுப்ளாய்டி யூப்ளாய்டி அனுப்ளாய்டியில் வரக்கூடிய கேட்டகரியில் ஆட்டோசோமல் அனுப்ளாய்டி அல்லோசோமல் அனுப்ளாய்டின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஆட்டோசோமல் அனுப்ளாய்டினா பதினெட்டாவது ஜோடி குரமோசோமில் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இருபத்தோராவது ஜோடி குரமோசோமில் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது டோட்டலாக உங்களுக்கு நாற்பதாறுக்கு பதிலாக நாற்பத்தேழு குரமோசோம் இருந்ததுன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ட்ரைசோமு எயிட்டீன்த் ட்ரைசோமின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி செக்ஸ் குரமோசோம் எது செக்ஸ் குரமோசோமு நாற்பத்தஞ்சாவது குரமோசோமும் நாற்பத்தாறாவது குரமோசோமும் செக்ஸ் குரமோசோம் நாற்பத்தஞ்சாவது குரமோசோமும் ஜென்ஸுக்கு எக்ஸு ஜென்ஸுக்கு நாற்பத்தாறாவது குரமோசோமும் ஒய் இதில் ஒரு ஜென்ஸுக்கு ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒய் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ நா இருபத்தி மூணாவது ஜோடி குரமோசோமில் எக்ஸு ஒய் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸு ஒரு ஒய் இருக்கும் மற்றபடி ஆட்டோசோம்ஸ்லாம் நாற்பத்தி நாலும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ இவங்களுக்கு டோட்டலாக நாற்பத்தி ஏழு குரமோசோம் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆட்டோசோம் ப்ளஸ் எக்ஸு எக்ஸு ஒய் தான் இவங்களுடைய கண்டிஷன் இந்த கேஸை தான் கிளைண்ட் ஃபெல்டர் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து தோற்றத்தில் வந்து ஆண் தான் பிறக்கும் போது ஆண் குழந்தை தான் பட் ஆனால் வளர வளர என்ன ஆகும் அட் த டைம் ஆஃப் செக்ஷுவல் மெச்சூரேஷன் ஒரு பதினெட்டு பதினஞ்சு வயசுலலாம் ஃபீமேல் செக்ஷுவல் கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் ப்ரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இது டெவலப்மெண்ட் ஆகும் இதை தான் ட்ரான்ஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அர்த்தநாரிகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் நம்ம ட்ரான்ஜெண்
மேல் ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்ட் வருது இல்லைங்களா அவங்க அப்போ இவங்க வந்து ஃபீனோட்டிஃபிகலாக மேல் தான் பட் அந்த ஃபீமேல் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுனால இவங்க வந்து அந்த ஃபீமேல் மாதிரி இருப்பாங்க பட் இவங்க வந்து ஸ்டெரைல் மேல் அப்படின்னு சொல்லலாங்க இது வந்து கிளைண்ட் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் இன்னொன்று வந்து டேர்னர் சின்ட்ரோம் ஒன்று கேள்விப்பட்டீங்க இல்லைங்களா இது வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸு தான் இருக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சாவது குரமோசோமில் எக்ஸு இருக்கும் நாற்பத்தாறாவது குரமோசோம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லைங்களா டுவெண்ட்டி தேர்டு பேரில் எக்ஸு எக்ஸ் இருக்கணும் ஒரு எக்ஸு மட்டும் இருக்கும் இதனால் அவங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு குரமோசோம் தான் டோட்டலாகவே உடம்பு செல் இல்லை ஒவ்வொரு செல்லிலையும் ஸோ இந்த நோய்க்கு பேர் டேர்னர் சின்ட்ரோம் இந்த மாதிரி கருவிலேருந்தே உருவானாங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபீமேல் தான் அவங்க தோட்டத்தில் ஃபீமேல் மாதிரி தான் இருப்பாங்க பட் தே நெவர் அட்டைன் செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அவங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க மென்சுவல் சைக்கிள்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது ஸ்டெரைல் ஃபீமேல் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கழுத்து வந்து நல்ல பட்டையாக இருக்கும் டார்சோ வென்ட்ரலி ஃப்ளாட்டண்டு நெக் அந்த மாதிரி பட்டையாக இருக்கிறதுனால டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால அவங்கள டேர்னர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ கழுத்து நல்லா பட்டையாக இருக்கிறதுனால டேர்னர் சின்ட்ரோம் அவங்களுடைய உடம்புல குரமோசோமில் நாற்பத்தஞ்சு தான் இருக்கும் ஒரு எக்ஸு இல்லாமல் இருக்கும் ஸ்டெரைல் ஃபீமேல் மலடி அப்படின்னு அவங்களை சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா இதுதான் ரெண்டுத்துக்குமே உள்ள வித்தியாசங்க தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி சரி தொலைப்பாலம் நேரலை சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா எங்கம்மா பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க டவுட்டை சாட்ட கேளுங்கம்மா மாத்திக்கலாம் இதை தான் நம்ம டோட்டி பொட்டன்ட்டு செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வாட் ஆர் கால்டு டோட்டி பொட்டன்டி டோட்டி பொட்டன்சி அப்படின்னா த அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் விச் அண்டர் கோ ரேப்பிட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் டு ப்ரொடியூஸ் எனார்மஸ் நம்பர் ஆஃப் செல் இன் ஃபியூச்சர் இட் கேன் பி சேஞ்ச் இன் டு எனி கைண்ட் ஆஃப் செல் இன் அவர் பாடி இஸ் கால்டு டோட்டி பொட்டன்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கம்மா இது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அடல்ட் ஸ்டெம் செல் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் அப்படின்ட்டு இதே தான் டெஃபினேஷன் அதுக்கும் ஸ்டெம் செல்லுக்கும் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு இப்போ ஸ்டெம் செல் தெராப்பி அப்படின்னு சில மெத்தடெலாம் இருக்குது இப்போது லிவரில் கொஞ்சம் சில பேருக்கு கொஞ்சம் லிவர் கொஞ்சம் கெட்டு போயிருக்குது அப்போ அந்த லிவர் டிஷ்யூவை கொஞ்சம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட உடம்புல இருந்து அந்த ஸ்டெம் செல்லில் வெளியில் எடுப்பாங்க லிவர் டிஷ்யூலேருந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் வெளியில் எடுத்து அந்த செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டு ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் அது ஆக்சுவலாக இட் கேன் ஏபிள் டு கிவ் ஓன்லி லிவர் செல்ஸை மட்டும் தான் கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து இப்போது மல்டி போட்டன்ட் செல்னு சொல்லுவாங்க டோட்டி போட்டன்சினால் ஒரு செல் எந்த செல்லாக ஒன்றாலும் மாற்றலாம் பட் மல்டி போட்டன்ட் செல்லுனா இது வந்து ப்ளூரி போட்டன்னா இது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான செல்லாக மட்டும் தான் மாற்ற முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த லிவர் டிஷ்யூவை லேபரட்டில் நிறைய உருவாக்கி அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்காக அதை பயன்படுத்துவோம் ஸ்டெம் செல்ஸை அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சின்ன பாட்டு தான் அந்த டோட்டி போட்டன்சி இது ஒரு த்ரீ மார்க்கோ டூ மார்க்கோ கேட்பாங்க போன வருஷம் மல்டி போட்டன்சி அப்படின்றத ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கம்பல்சரி கொஷினில் கேட்டிருப்பான் பயோசுவாலஜியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஷின் நம்பர் நைன்டீனில் ஸோ அதில் டோட்டி போட்டன்சின்ற ஒரு பார்ட்டும் அதில் கொடுத்துருக்குமா இதுதான் அப்போ டோட்டி போட்டன்சி அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் இட் கேன் அண்டர் கோ ரேப்பிட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் டிவிஷன் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் செல் இன் ஃபியூச்சர் இட் கேன் மாடிஃபை இன் டு எனி கைண்ட் ஆஃப் செல் இட் மே பி மாடிஃபைடு இன் டு நர்வ் செல் ஆர் போன் செல் ஆர் மசில் செல் ஆர் எந்த செல் ஆகினாலும் நம்ம மாற்றலாம் இது தாம்மா டோட்டி போட்டன்ட்டு செல் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஓகேம்மா சரிங்கம்மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி அந்த மூணாவது டைம் தெலி டாக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆம்பி டாக்கி ஆம்பி டாக்கினா மூணாவது டைம் ஒரு எகு வந்து எந்த உயிரி அவனால் மாறலாம் ஆனாவும் நல்லா பெண்ணாவும் மாறலாம் இதை தான் நம்ம தெலி டாக்கின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அந்த மூணு டைப் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஒரு ஒரு டேர்ம் படிக்க படிச்சுக்கணும் இன்கம்ப்ளீட் அண்ட் கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அதோட டைப் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் இதுதாங்க அது சார் இப்போ ஒரு மாணவர் வந்து கேட்டாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற கொஷின் சொல்லுங்க அப்படின்னுட்டு சார் காலர் வெயிட் பண்ணுறேன் சரி தொலைப்பாலம் நேரலை சொல்லுங்கம்மா எங்கேருந்து பேசுறீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்க
பாரு <laughs> <laughs> இது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு பாக்டீரியா கல்ச்சர் மீடியத்தில் எடுத்துக்கிறோமா அந்த பாக்டீரியா ஈக்குவலை பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா கேலக்டோஸ் அப்படின்ற ஒரு நியூட்ரியன் மீடியம் நியூட்ரியன்ட் நிறைய இருக்கிற மீடியத்தில் அந்த பாக்டீரியா இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த பாக்டீரியாவோட உடம்பில் ஒரு மூணு என்சைம் செக்ரீட் ஆகும் அந்த மூணு என்சைம் செக்ரீஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூணு ஜீனுமா அந்த மூணு ஜீனு அந்த மூணு என்சைம் செக்ரீஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்போ அந்த மூணு என்சைமை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான இனிஷியேட்டார் கண்ட்ரோலர் யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுல்லாக அந்த படத்தில் ஒரு இது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் பாருங்கள் அந்த ப்ரொமோட்டார் இன்ஹிபிட்டார் அப்புறம் இசட்டு ஒய் பி இந்த இசட் ஒய் பின்றதுலாம் இது ஜீன் அப்போது இந்த ஜீன் வந்து அந்த என்சைம் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடலாமா வானாமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது அந்த ப்ரொமோட்டார் ஜீன் இன்ஹிபிட்டார் ஜீன் அப்படின்றது அதில் இருக்குதுமா இதை தான் லாக்டோஸ் இந்த லேக்ன்ற வார்த்தை லாக்டோஸ் அப்படின்ற அர்த்தம் இந்த லாக்டோஸ் இருக்கும்பொழுது அந்த என்சைம் செக்ரீட் ஆகி அந்த லாக்டோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது பண்ணி அந்த பாக்டீரியா ஃபீட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் லே லேக் ஓப்பரன் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த என்சைம் ப்ரொடக்ஷன் அந்த ஜீனோட கண்ட்ரோல் அந்த ஜீனை இன்னொரு ஜீனு வந்து ரெகுலேட் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் அது தான் இந்த லேக் ஓப்பரன் மாடல் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வருவோம் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் உங்களுக்கு அது அந்த டயக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொமோட்டார் அதில் ஒரு இன்ஹிபிட்டார் ஜீனு லேக்டோஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இன்ஹிபிட்டார் ஜீன் வந்து அந்த ப்ரொமோட்டார் ஜீனை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஜீனை ஆக்டிவேட் பண்ணி அந்த ஜீன் மூலயமா மூணு வகையான என்சைம்ஸை உற்பத்தி பண்ணி விட்டுடும் பீட்டா கேலக்டோஸ் அந்த பெர்மியேசஸ் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ் அசிட்டிலேயர்ஸ் அப்படின்ற மூணு என்சைமை உருவாக்கிடுமா அந்த என்சைம் போய் அந்த குளு அந்த கேலக்டோஸை உடச்சி நியூட்ரியண்ட்டாக உடச்சி அதுக்கு வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது யூஸ் ஆகும் சப்போஸ் கேலக்டோஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு என்சைம் போய் அதை ஸ்டாப் பண்ணிடும் இந்த இடத்துல போய் அதை பிளாக் பண்ணுது பாருங்கள் ஸோ அந்த ரெப்ரஸார் போய் அதை பிளாக் பண்ணுறதுனால இந்த என்சைம் ஆக்டிவேட் ஆகாது அதனால் இந்த என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த லேக் லேக்டோஸ் இல்லாததுனால என்சைம் தேவையில்லாமல் பாக்டீரியாவில் உற்பத்தி ஆகாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாடலுக்கு பேர் தான் லேக் ஓப்பரன் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்மா புரியுதுங்களா இது இது ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கும்பொழுது அந்த என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு ஜீனு அப்படின்னு நீங்கள் ஆரம்பிக்கணுமா அது புக்கில் பாருங்கள் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேம்மா ஓகே தேங்க்யூ தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி சார் இப்போ ஒரு மாணவர் கேட்டார் இல்லைங்க சார் டிஃப்ரென்ஷியேட் கொஸ்டின் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சாப்டர் வைஸாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் என்ன சார் இருக்குது அதாவது வேறுபாடு அறிக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி கொஷின் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஜேம்லைட் ஜீன் தெராப்பி சொமேட்டிக் செல் ஜீன் தெராப்பி அப்படின்னு சொன்னோம் அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின் தான் அதாவது ஜீன் சிகிச்சை முறையில் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் அந்த என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸில் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் தொலைபாலம் நேரலை சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா நான் கோரிமோட்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா உங்க டவுட் சார்ட கேளுங்க பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் நம்ம ஆரம்பத்திலே இத டிஸ்கஸ் பண்ணோமா அதாவது பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படினா இப்போ நம்ம நீர் மாசுபாட்டுனால நிறைய ஹெவி மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டத்துல நீர் நிலைகள்ல சேரும் அந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ்னால் மெர்குரி கேட்மியம் இந்த மாதிரி குரோமியம் லெட்டு இதெல்லாம் ஹெவி மெட்டல்ஸ்மா இது வந்து தண்ணியில் கலந்து அதாவது சாக்கடை தண்ணி வழியாக கலந்து அந்த நீர்நிலைகளில் குளம் ஏரி ஆறு அப்புறம் அந்த கடல் இதெல்லாம் போய் சேர்ந்து அதில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களோட உடம்பில் கிராஜுவலாக அக்குமுலேட் ஆகிட்டே போகும் இந்த மாதிரி உயிரினங்களோட உடம்பில் அக்குமுலேட் ஆகிறதுக்கு பேர் பயாலாஜிக்கல் அக்குமுலேஷன் அது ஃபுட் செயினில் ஒரு லெவல்லேருந்து இன்னொரு லெவலில் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறதுக்கு பேர் தான் பயாலாஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹெவி மெட்டல்ஸ் கிராஜுவலாக உயிரினங்களோட உடம்பில் அக்குமுலேட் ஆகிட்டே போகிறது அதிகமாகிட்டே போகிறதுக்கு பேர் தான் 
heavy metals adavad biological magnification heavy metal accumulation அப்படினு சொல்லுவாங்கமா புரியுதுங்களா அது புரியுது சார் இது ஒரு படம் கொடுத்துるபாங்க அது பார்த்துட்டு நீங்க அந்த படத்தை போட்டுட்டு தான் நான் एक्सप्लेन பண்ணனும் அத என்விரான்மென்டல் इशूல வரும் ஓகேமா ஓகேமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றிமா ரைட் சொல்லுங்க சார் டிஃபரன்ஷியேட் இப்போ அந்த டிஃபரன்ஷியேட் क्वेश्चन இன் சிடு எக்ஸ் சிடு கன்சர்வேஷன் அப்படினு அது ஒரு क्वेश्चन நம்ம 11th லெசன்ல இருக்குதுங்க அது டிஃபரன்சஸ்ல படிக்கணும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயே பாத்தீங்கன்னா ரீஜெனரேஷன் அப்படினு ஒண்ணு ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் அது மாதிரி அந்த ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்லேயே பட்டிங் ரீஜெனரேஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த பட்டிங் வந்து ஹைட்ராவில் இருக்குது ரீஜெனரேஷன் பிளான் ஏரியாவில் இருக்குது அதில் என்னென்ன டைப் இதில் என்னென்ன டைப் அப்படின்லாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின் சொல்லலாம் நிறைய கொஸ்டின் நிறைய லெசனில் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் டைப் வரும் இப்போ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஊஜெனிசிஸ் இதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இன்னும் நம்ம அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சாப்டர்லேயும் நிறைய இருக்குது அவங்க புக்கை பா பார்க்கும்போது இருக்கும் அது சார் டயக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டு டயக்ராம் பேஸ்டு கொஸ்டின் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டு கொஸ்டின் வந்து இப்போது ஊஜெனிசிஸ் பெர்மட்டோ ஊஜெனிசிஸ் அப்படின்னு நம்ம செகண்ட் லெசனில் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இருந்தோம் இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ளோ சார்ட்டு இந்த கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்றதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த டயக்ராம் ஸ்பெர்மட்டோ ஜெனிசிஸ் ஊஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாருங்கள் ஒரு டெஸ்டிஸ்குள்ளாக இருக்க ஒரு ஸ்பர்ம் மதர் செல் எப்படி வந்து கிராஜுவலாக ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் ஒரு ஸ்பெர்மாட்டிடாக மாறுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது வந்து டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஃப்ளோ சார்ட்ன்றது இப்போ நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் எதா பண்ணுறோம் அதில் சப் டிவிஷன்ஸ் வருது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பாட்டுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டுட்டு போகலாம் இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டேன் கொஷின் மாடல் சரி இப்போ வரைக்கும் வந்து நம்ம தியரிக்கான கொஷின்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ப்ராக்டிக்கல்னு எடுக்கும்போது ப்ராக்டிக்கல் என்ன மாதிரி கேள்விலாம் வரும் சார் அதுக்கு எப்படி மாணவர்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகும் ஆமாம் ப்ராக்டிக்கல்ன்றது அவங்களை ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் புக் பேக்லேயே அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் உண்டான சிலபஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு அதில் மேஜர் ப்ராக்டிக்கல் மைனர் ப்ராக்டிக்கல் அப்படிலாம் இருக்குது அவங்களுக்கு முப்பது மார்க் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ பயோஜுவாலஜி அப்படின்னா அவங்களுக்கு பதினஞ்சு மார்க் பாட்னி பதினஞ்சு ஜுவாலஜி பியூர் ஜுவாலஜியில் முப்பது மார்க்கில் பத்து மார்க் வந்து இன்டர்னல் ரெக்கார்ட் மார்க் அப்படி வந்துடும் மீதி வந்து ஒரு பதினஞ்சு மார்க் தான் அவங்க வந்து எழுத போவாங்களே டெஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு மார்க் வந்து ப்ரா மற்ற இதுக்கெலாம் இன்டர்னல் மார்க்லாம் கவர் ஆகிடும் ஸோ பதினஞ்சு மார்க்குக்கு உண்டான இது தேரி பாட்டு தான் அந்த ப்ராக்டிக்கல் பாட்டு தான் அவங்க எழுதுவாங்க ஸோ மேஜர் ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னா ஈஸ்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஸோ சாம்பிளில் அந்த ஈஸ்ட்டு கொஞ்சம் எடுத்து அதில் அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் அவங்களுக்கு வரும் அது ஒரு மேஜர் டெஸ்ட்டுன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது பிஹெச்சு டெஸ்ட்டு பிஹெச்சு பேப்பர் கொடுத்துருவாங்க அந்த பேப்பரை வந்து மூணு சாம்பிளில் நம்ம டிப் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒன்று அது அசிடிக் சொல்யூஷனா இல்லை அல்கலைன் சொல்யூஷனா இல்லை பேஸ் சொல்யூஷனா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ளஸ் எது அந்த மூணு சாம்பிளில் எது ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இது பிஹெச் டெஸ்ட் இது தான் மேஜர் ப்ராக்டிக்கல் இதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று வந்துடும் அவங்களுக்கு மைனர் ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னும் போது இந்த டென்த் லெசனில் பயோ இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் அப்படின்ட்டு ப நேஷ்னல் பார்க்கு சாங்ச்சுவரிஸு அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஒரு சில அஞ்சு இடம் கொடுத்துருப்பாங்க பெரியார் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுவரி நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் மார்க் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஷீட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதில் அவங்க மார்க் பண்ணணும் மேப்பில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதோடய சிக்னிஃபிகன்ஸ் அவங்க எழுதணும் அது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குது அதோடய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன இது வந்து மைனர் ப்ராக்டிக்கல் மாதிரி இது எதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்பாட்டஸ் தான் ஸ்லைடு வைப்பாங்க ஸ்லைடில் ஹியூமன்ஸ் போம் ஹியூமன் ஓவம் என்டமி பாய் ஸ்டாலிட்டிக்கா இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஸ்லைடு இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒன்று வரும் அதில் ஸோ அதில் அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மேலே எழுதணும் டயக்ராமு நோட்ஸு இந்த மாதிரி மாடல் அதுக்கப்புறம் போக போக டயக்ராம்லாம் கிடையாது மற்றதுக்கெலாம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நோட்ஸ் மட்டும் எழுதுனா போதும் இந்த மாதிரி ஈஸியாக தான் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் ஸோ அதுக்கான மேனுவல் எல்லாமே புக்கில் இருக்குது ஸோ எது எது டெலிட்டட் பாண்டிச்சேரியில் அப்படின்றத அது ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி அதை கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ
அப்படின்னு அவங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் எழுதுவாங்க இதுக்கான நோட்ஸ் மட்டும்தான் எழுதுவாங்க வெறும் டயக்ராம்லாம் எதுவும் கிடையாது இந்த மாதிரி ஸ்பாட்டஸும் இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸி தான் அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க புக் பேக்கில் இருக்கிறதே நல்லா தரவு பண்ணாலே புக் பேக்கில் இருக்கிற அந்த மாடல் அந்த மாடல்ஸ் பார்த்தாலே கண்டென்ட்டும் கொடுத்துருக்குது ஸோ அதை அவங்க பார்க்கலாம் ஸோ அந்த கண்டென்ட்டும் நம்மகிட்ட இருக்குது எல்லா புக்லேயும் அது பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ தேர்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அப்படின்னு பார்க்க போனால் அதில் வந்து முக்கியமான கேள்வி அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராசெப்டிவ் மெஷர்ஸ் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தயார் பண்ணணும் அவங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்ட் அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குதுங்க அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி அதில் வந்து இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் கிஃப்ட்டு ஜிஃப்ட் கேமெட் இன்ட்ரா ஃபெல்லோஃபியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜைகோட் இன்ட்ரா ஃபெல்லோஃபியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த மாதிரி இன்னும் அதில் சரோகசி அப்படின்னு நிறைய மெத்தட் இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான பார்ட்டு தென் இதுக்கடுத்து செக்ஷுவலி ட்ரான்மிட்டட் டிசீஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஷனுங்க அதில் தான் அவங்க அது கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும் புக் பேக் கொஷனில் வந்து வாட் இஸ் செக்ஷுவலி ட்ரான்மிட்டட் டிசீஸ் ஹவு வி கேன் ப்ரிவெண்ட் இட் அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஆனால் இவங்க வந்து ரைட் எ நோட் ஆன் பேக்டீரியலி ட்ரான்மிட்டட் செக்ஷுவல் ட்ரான்மிட்டட் டிசீஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் அப்போ சிஃபிலிஸ் கோனோரியா ஸோ அந்த மாதிரி நேம் ஆஃப் த பேக்டீரியா அதோட சிம்டம் என்ன அதோட இன்குபேஷன் பீரியட் என்ன ஸோ இதெல்லாம் அவங்க எழுதணும் அதில் டேப்லெட் காலத்துலேயே வரும் அவங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி வைரல் செக்ஷுவலி ட்ரான்மிட்டட் டிசீஸ் ஃபங்கல் செக்ஷுவல் ட்ரான்மிட்டட் டிசீஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது இதுவும் ஒரு முக்கியமான பார்ட் இந்த மாதிரி இதில் மூணு கொஷின் அவங்க தரவு பண்ணணும் அதில் ஸோ இதுதான் தேர்ட் லெசனில் முக்கியமான பார்ட்டுங்க பொதுவாக மாணவர்களுக்கு வந்து ஸ்லோ லேனர்ஸு இல்லை ஸ்பீடாக படிக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சார் இப்போ ஸ்லோ லேனர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலில் பெரும்பாலும் நீங்கள் புக் பேக் கொஷினாக தரவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஆனால் அதையே தான் பண்ணணும் அப்படின்ற கட்டாயம் இங்கே கிடையாது ப்ளூ பிரிண்ட்டும் கிடையாது ஸோ மாணவர்கள் எல்லாத்தையுமே தான் படிக்கணும் ஸோ புக் பேக் கொஷின் படிக்கும்போது சில கொஷின் ஈஸியாக வரலாம் இப்போ ஒன் மார்க் கொஷினில் புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஷின் அதே வராட்டாலும் ஸோ அந்த மாடலில் அந்த ஏரியாவில் கொஷினை ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ அப்போது அந்த கொஷின் தெரிஞ்சு அதில் உள்ளே இருக்கிற கான்செப்ட் அவங்க நோக்கி அதை படித்தாங்கன்னா இதை ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் எழுதலான்ற அந்த டெண்டன்சியும் அவங்களுக்கு வரும் ஸோ முதல்ல புக் பேக்கை தரவு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் முக்கியமானதெல்லாம் லைன் பை லைனாக கோ த்ரூ பண்ணணும் இதெல்லாம் ஒன் மார்க் படிக்கிற விதம் டூ மார்க்கெலாம் அங்கங்கே போல்டு லெட்டர்லாம் எங்கே எங்கே பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ ஸோ அந்த இடம்லாம் ஹைலைட் பண்ணி பார்க்கணும் சில இதெல்லாம் பாக்ஸிலலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பாயிண்ட் ஒன்றும் அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல இருக்கிற ஹெட்டிங்கும் அவங்க படிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள எல்லாமே படிச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு ஹையர் அச்சீவர்ஸ்க்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மாட்ரேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கிராஜுவலாக படித்தா அவங்க மீடியமாக மார்க் எடுப்பாங்க புக் பேக் கொஷினை தரவு பண்ணிவிட்டு உள்ளே கொஞ்சம் பார்த்தாங்கன்னா போதும் அவங்க ஈஸியாக பாஸ் பண்ண ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் யாருக்குமே இல்லை அதனால இதில் ஸ்லோ லேனர்ஸ்ன்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே சார் எல்லாராலையும் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே சார் நன்றி சார் இதுவரை மாணவர்களின் ஐயங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமளித்த ஆசிரியர் திரு விஜயன் அவர்களுக்கு நிலையத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் தொலைப்பாலம் நேரலையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்